আমি আগে বলেছি থার্মোডিনামিক্সের দুইটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পরীক্ষায় ভালো করতে হলে যে দুইটা জিনিস যেন খুবই জরুরি তা হল চাপ গুণ আয়তন একটা ধ্রুবক বা চাপ গুণ আয়তন ভাগ তাপমাত্রা একটি ধ্রুবক যদি সেগুলোর পরিবর্তন করা হয় তাহলে প্রাথমিক চাপ গুণ প্রাথমিক আয়তন ভাগ প্রাথমিক তাপমাত্রা সমান সমান নতুন চাপ গুণ নতুন আয়তন ভাগ নতুন তাপমাত্রা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সিস্টেমের শক্তির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না পরে এই ব্যাপারে আরও বলব এখন এটুকু মনে রাখলেই চলবে যে চাপ পি গুণ আয়তন ভি সমান সমান এন যখন এন হলো মোলের সংখ্যা মোল হলো ডাজনের মতো একটা একক কিন্তু মোলের মান অনেক বেশি প্রায় সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দিপার টোয়েন্টি থ্রি গুণ আর আর হলো সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বা ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট আর এর মান এইট পয়েন্ট টু ওয়ান মানটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না একটু দেখে নেই এইট পয়েন্ট টু ওয়ান ও এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এটা হলো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জুল পার মোল কেলভিন গুণ তাপমাত্রা টি মনে রাখবেন তাপমাত্রাকে সবসময় কেলভিনে নিতে হবে এখন আসুন একটা সমস্যার সমাধান করে ফেলি মনে করুন আমার একটা বেলুন আছে এবং সেই বেলুনের আয়তন ভি হলো ধরে নেওয়া যাক এটার আয়তন হলো ওয়ান মিটার কিউব অনেক বড় একটা বেলুন ওয়ান মিটার কিউব বেশ বড় একটা আয়তন চাপ চাপ হলো ধরি চাপ খুব বেশি নয় চাপ হলো ধরে নেওয়া যাক চাপ হলো ফাইভ প্যাস্কেল আর আমাদের তাপমাত্রাটা মোটামুটি স্বাভাবিক একটা তাপমাত্রা তাপমাত্রা ধরা যায় টি সমান সমান টোয়েন্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন আমার প্রশ্ন হলো ধরা যাক বেলুনটা হিলিয়াম গ্যাসে পূর্ণ আমার প্রশ্ন হলো বেলুনে হিলিয়ামের কতগুলো অণু আছে আমরা যদি মানগুলো এই সমীকরণে বসাই চাপ ফাইভ এককটা লিখে দিচ্ছি আমি সাধারণত এটা করি না কিন্তু আপনাদের পরীক্ষার সময় অবশ্যই এটা করা উচিত ফাইভ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার গুণ আয়তন ওয়ান মিটার কিউব ইজ ইকুয়াল টু মোলের সংখ্যা গুণ ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট 8.31 পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জুল পার মোল কেলভিন গুণ তাপমাত্রা আমি বারবার বলেছি আবারও বলছি তাপমাত্রাকে কেলভিনে নিতে একদম ভুলবেন না যত ডিগ্রি সেলসিয়াস তার সাথে টু যোগ করলে কেলভিনে পাওয়া যাবে তাহলে তাপমাত্রা টু কেলভিন তাহলে থাকলো কি ফাইভ মিটার কিউব ও মিটার স্কোয়ার কাটাকাটি হয়ে একটা মিটার থাকে অর্থাৎ নিউটন মিটার বা জুল ফাইভ জুল ইজ ইকুয়াল টু এন মোল গুণ এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জুল পার মোল কেলভিন এই কেলভিন এই কেলভিন কাটাকাটি হলো তাহলে থাকে এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান গুণ টু নাইনটি থ্রি এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ইন্টু টু নাইনটি থ্রি ইজ ইকুয়াল টু টু ফোর থ্রি ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি সমীকরণে মানটা বসাই টু ফোর থ্রি ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি জুল পার মোল জুল পার মোল এন এর মান পাওয়ার জন্য দুই পাশে টু ফোর থ্রি ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে এন ইজ ইকুয়াল টু অন্য রং নিচ্ছি এন ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ জুল ইন্টু ওয়ান বাই টু ফোর থ্রি ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি যেহেতু ভাগ করছি সেহেতু এটা উল্টে উল্টে যাবে হবে মোল পার জুল আর এই জুল এই জুল কাটাকাটি হয়ে যাবে তাহলে ফাইভকে টু ফোর থ্রি ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি দিয়ে ভাগ করে দিলেই মোলের সংখ্যা পেয়ে যাব ওয়ান বাই টু ফোর থ্রি ফোর পয়েন্ট এইট থ্রি ইন্টু ফাইভ ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট জিরো জিরো টু ওয়ান মোল তাহলে এটা সমান পয়েন্ট জিরো জিরো টু ওয়ান মোল সংখ্যাটা বেশ ছোট মনে হচ্ছে তাই না আসুন এবার দেখি অণু সংখ্যা কত আমরা জানি যে অ্যাভোকেটোর সংখ্যা লেখার জন্য একটু জায়গা বের করে নেই এগুলো মুছে দেই অ্যাভোকেটোর সংখ্যা 
এখন বেশ আগা হলো এখন আমি লিখতে পারবো অ্যাভোকেটোর সংখ্যা ও আমি কি বলেছি অ্যাভোকেটোর সংখ্যা কি এক মোলে যতগুলো অণু থাকে সেই সংখ্যাটি হলো অ্যাভোকেটোর সংখ্যা তাহলে অ্যাভোকেটোর সংখ্যা এন এ ইজ ইকুয়াল টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি মলিকিউলস পার মোল উপরের একটা মলিকিউল নিচের একটা মোল আপনারা এটা পড়তে পারবেন না বুঝতেই পারছি তো আমার পয়েন্ট জিরো টু ওয়ান মোল আছে তাহলে আমার কয়টা অণু আছে মোল আছে পয়েন্ট জিরো টু ওয়ান এটার সাথে গুণ করতে হবে ওয়ান মোলে যতগুলো অণু আছে তত তাই না কারণ এটা মোল ইন্টু অ্যাভোকেডোর সংখ্যা অ্যাভোকেডোর সংখ্যা মলিকুলস পার মোল লবে মলিকিউল হরেটা মোল আমার পুরো শব্দটাই লেখা উচিত অর্থাৎ অণুর সংখ্যা ভাগ মোল 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 কাটাকাটি হয়ে যাবে আর অ্যাভোকেডোর সংখ্যা হলো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিকে এখানে গুণ করছি না এটা এমনি মনে রাখুন সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু পয়েন্ট জিরো জিরো টু ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু সিক্স তাহলে পেলাম পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রিটি অনু পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু সিক্সকে লেখা যায় ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স এটাকে লেখা যায় ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান ঠিক আছে ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট জিরো ওয়ান মানে কত সেটা হলো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু টেন ইনভার্স টু তাহলে এভাবে লেখা যায় ওয়ান পয়েন্ট টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি আর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু পাওয়ারগুলো যোগ করলে হয় টেন টু দি পার টোয়েন্টি ওয়ান তার মানে অনুসংখ্যা প্রায় ওয়ান টু সিক্স তারপরে আরও উনিশটা জিরো অর্থাৎ ওয়ানের পরে আরও একুশটা জিরো এটাই এক্ষেত্রে বেলুনের ভেতরে ইলিয়াম গ্যাসের অণুর সংখ্যা তা একদমই কঠিন নয় একটু ঝামেলার যেটা তা হলো অ্যাভোকেটোর সংখ্যা মনে রাখা ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট মনে রাখা যেটা হলো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান জুল পার মোল কেলভিন এবং সবসময় তাপমাত্রাকে কেলভিনে নেওয়া এটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন এককগুলো ঠিক থাকে পরীক্ষা একটু ঘুরিয়ে অন্য এককে দিতে পারে যেমন আয়তন যদি লিটারে দেয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে মিটার কিউবে নিতে হবে আবার চাপ যদি অ্যাটমসফিয়ার বা বার এ দেয়া থাকে তাহলে আপনাকে প্যাসকেল বা নিউটন পার মিটার স্কোয়ারে কনভার্ট করতে হবে এটা ছাড়া আপনাকে যা করতে হবে তা হলো সবগুলোর প্রতীক ঠিক মতো ব্যবহার করা এরপর সমীকরণে মান বসান হিসাব করে ফেলুন ব্যাস অঙ্ক হয়ে যাবে আশা করি আপনাদেরকে কিছুটা বোঝাতে পেরেছি